very good uh, very good morning guys i welcome everyone to sri ram sias guys this is a very special session where we will be discussing important current affairs for your upcoming mains exam and in this series right now we are covering environment and ecology environment and ecology so for all my students who are watching me for the first time guys this session comes live every saturday and sunday the timing for the session is 10 to 12 30 in this session we will be linking all important current aspects related to a particular subject and then we will be linking it with how you will be writing answers in your gs3 because environment and ecology is part of your gs3 so i welcome everyone i welcome everyone in this session in the last session guys we were discussing about uh welcome ram kumar in the last session guys we were discussing about the concept of let me give you a quick uh revision that what we have done in the last session so we i have started one topic water conservation and management now in this topic we have covered that how water conservation is important for us this is the continuation of the last session that i have already done last week okay so the link of all the sessions are given in the description box of this video so guys we have seen that why it is important to conserve water how water is important because it covers the sdg goal 6 it is part of sdg goal 6 which aims to ensure water availability sustainable management of water for all by 2030 this is the main aim for conservation of water then what are the issues and challenges this i have broadly explained in the last video we have seen that what will be the impact of water crisis what is the economic impact what is the geographical and environmental impact then how water can impact our food security how it can further create social deprivation in our society so all these uh, um, uh, aspects we have discussed in the last week's discussion today we are starting with the concept of like urban floods was in news guys uh, complete north india was witnessing severe flood like situation and the condition were becoming uh, severe and severe so what are the mitigation strategies that we can opt basically this portion is also linked with your environment ye environment ke sath bhi linked hai aur aapka gs3 um, disaster management ke sath bhi aapka flood urban flood management aur ye sab linked hai so let me give you a very quick um, review on what is urban flood aur urban flood ko hum kaise tackle kar sakte hain so guys urban flood basically is a man made disaster it is the rapid urbanization that we are doing urbanization aap dekhoge hamare shehar all the cities are expanding vertically as well as horizontally now this is the reason that we are encroaching all the natural flow of your regular drainage jo nadiyan aapki pehle ek normal raste mein baha karti thi ab un nadiyon ke course ko hum change kar rahe hain un nadiyon ke कुछ ओल्ड ड्राइड अप फ्लड प्लेन को इंक्रोच कर रहे हैं इसकी वजह से आप देखोगे बहुत सारे इलाकों में फ्लडिंग की सिचुएशन इंक्रीज होने लगी है वी आर विटनेसिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अर्बन फ्लड्स थ्रू आउट द कंट्री लाइक द फ्यू एग्जांपल्स इन 2023 यू कैन कोट अर्बन फ्लड्स एग्जांपल फ्रॉम पंजाब अर्बन फ्लड्स फ्रॉम डेली एंड देन पार्ट्स ऑफ हरियाणा all these areas have witnessed severe flooding situation then in last year 2022 our 
famous cities, IT capitals, Bangalore, as well as Chennai, both of these cities have witnessed drastic flooding situation in that region. Is ke piche reason kya hai? Like the old builders, like the builder lobby, the real estate agents of the city, they have captured the old depressions of the city. Jo old depressions hai hamare city ke, unko dheere dheere ye capture karne lage hai, aur wahan par jo construction ho raha hai, now, now water has a natural intensity. Water to apne gradient ke towards behta hai. So, aap dekho ke, all these old depressions are now being used as construction sites. Societies build up ho gai hai yaha par. So, aap dekho ke, first floor tak paani mein ye sari societies submerged ho jati hai. Ye har saal hume dekhne ko milega. Ye reason, iska main reason yehi hai ki hum encroachment kar rahe hai. Uske baad, कुछ नेचुरल रीजंस भी हैं जिसकी वजह से आपका अर्बन फ्लडिंग जैसी सिचुएशन होती है लाइक लाइक क्लाइमेट चेंज नाउ क्लाइमेट चेंज की वजह से स्पेशल एंड टेम्पोरल स्पेशल एंड टेम्पोरल पैटर्न बारिश का चेंज हो गया है क्या मतलब स्पेशल एंड टेम्पोरल यानी अब जो टाइम है रेनफॉल का वो जनरली एडवांस हो चुका है like we are getting rainfall in much earlier times then agar aap yaad kijiye bachpan mein jab hum rainfall ka intezar karte the rainfall used to hit somewhere around end of june starting of july main especially north india ki baat kar raha hu end of june and starting of july but now we are witnessing rainfall even in the months of april and may so ise kehte hain temporal changes of the rainfall time mein change aa gaya hai then spatial patterns, yani jin areas ko rainfall pehle cover karta tha, ab the rainfall is covering more of the area, maybe some areas which were witnessing good rains are not getting rains and the areas which are um, having rains, they earlier used to not get no rains. So, ye bhi ek reason hai which, which directly comprehend your urban flooding. Is ki wajah se aapke urban flooding bharti ja rahi hai. इसके बाद अर्बनाइजेशन और ये सब तो मैंने आपको बताया अदर देन दिस कुछ और रीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी अर्बन फ्लडिंग होती है योर इनडायरेक्ट फैक्टर्स इनडायरेक्ट फैक्टर्स कैसे लाइक इन एडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम आज भी हमारे सभी शहरों के जो ड्रेनेज है ड्रेनेज इनलेट कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर नहीं है हमारे ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज्यादा चोक्ड रहते हैं दिस इज वन मोर रीजन एंड आप अक्सर देखोगे जो हमारी म्यूनिसिपैलिटी ड्रेनेज को क्लीन करना शुरू करती है व्हेन डू दे डू दैट दे डू जस्ट बिफोर द मॉनसून और इन द मॉनसून मंथ एंड वॉट एवर स्लज जो भी कूड़ा वो ड्रेनेज से निकालते हैं वो जनरली ड्रेनेज के पास में ही इकट्ठा करके चले जाते हैं दिस इज द कॉमन सिनारियो एवरी वेयर इन इंडिया तो इससे होगा क्या विद टाइम वो स्लज that that uh, uh, sewage will dry up and then it will land up in the sewer again ye ek aur reason hai jiski wajah se hamara drainage system proper nahi hai then iske baad no proper waste management attitude of the people hamare logo ka nazariya hamare logo ko ek basic understanding in in sab cheezon ki kami ke karan bhi hum dekhenge ki there is a increase intensity of urban flooding that is happening. ठीक है जैसे हमारी जो old cities हैं जो major politan, metropolitan cities हैं like Hyderabad, Mumbai, Delhi, इनके आज भी areas old, century old drainage system पर टिके हुए हैं यानी old Delhi आप चले जाओ चांदनी चौक and all these areas, यहां पर जो drainage system है आज भी कई जगहों पर लगभग 100 साल पुराना ड्रेनेज सिस्टम आज भी काम कर रहा है नाउ और जो पॉपुलेशन लोड है उस जगह पर वो और ज्यादा इंक्रीज हो चुका है सो so इमेजिन कि एक छोटे से पाइप में आप इतना सारा वेस्ट डाल रहे हो कि वो उसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड है तो जब ये ब्लॉक होगा तो जब बारिश आएगी तो पानी कहां जाएगा पानी को जाने का कहीं रास्ता ही नहीं होगा 
इसकी वजह से आप देखोगे अर्बन फ्लडिंग एज अ कंसेप्ट बहुत इंक्रीज होने लगा है देन एब्सेंस ऑफ पुअर एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स ये वो स्पेशल ड्रेन्स होते हैं जो कि पानी के एक्सेसिव रेनफॉल की निकासी के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं लाइक ऑल आर फ्लाईओवर्स हमारे देश में आपने बहुत सारे ऐसे फ्लाईओवर्स देखे होंगे ऑल दीज फ्लाईओवर्स दे आर यू नो फिल्ड विद वॉटर इमेजिन द ब्रिजेस एंड द फ्लाईओवर्स आर फिल्ड विद वॉटर और एटलीस्ट जहां से फ्लाईओवर शुरू होता है वहां पर कितना ज्यादा पानी का कलेक्टिविटी हो जाता है एवरी ईयर और ये हर मॉनसून में आपको देखने को मिलेगा वट इज द रीजन जो प्रॉपर ड्रेन इनलेट बनाना था वो या तो एबसेंट होता एबसेंट होता है या मैनेज अच्छे से नहीं किया जाता देन इन कैपेसिटी द प्रेजेंट ड्रेनेज थ्रू द इंक्रोचमेंट एंड पुअर मेंटेनेंस यानी आप ड्रेनेज वाले इलाकों को इंक्रोच कर लोगे वहां पर अनरेगुलेटेड कॉलोनी सेटअप हो जाएगी तो पूरे शहर का द ड्रेनेज ऑफ कंप्लीट सिटी विल बी इंपैक्टेड देन देर इज वेरी लिटल टू नो एक्सपेंशन ऑफ स्ट्रॉन्ग वॉटर ड्रेनेज दैट हैज टेकन प्लेस वाइल द पॉपुलेशन ऑफ द सिटीज आर राइजिंग एक्सपोनेंशियली सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन एंड विद द वे हाउ द पॉपुलेशन इज राइजिंग इज कम एब्सोल्यूटली मिसमैच दिस इज सम रीजन वेर you will have more drainage another cause for urban flood is reduced seepage so guys you will witness that in urban areas agar urban areas ka aap satellite view dekho urban areas ka satellite view agar aap dekhoge you will find that complete concretization of everything is happening kahin par bhi jagah bachi hai ki pani gire aur zameen mein absorb ho jaye हमने रोड्स बना दिए हैं पेवमेंट्स बना दिए हैं छत बना दी है कहां पर अगर किसी भी ऐसे शहर में पानी गिरेगा स्पेशली मैं दिल्ली जैसे शहरों की बात कर रहा हूं अर्बन एरियाज की बात कर रहा हूं पानी को एब्जॉर्ब करने का कोई जगह ही नहीं है वहां सो ये एक और रीजन बन जाता है जिससे आपका जितना भी बारिश इस जगह पर गिरेगी वो पानी वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा ठीक है पानी वहां पर इकट्ठा हो जाएगा गौरव मैं दोनों लैंग्वेज में बोल रहा हूं मैं बायलिंगल रखूंगा ठीक है टेंशन मत लीजिए जो इंग्लिश में समझाऊंगा वो हिंदी में भी समझाऊंगा अच्छा इसके बाद अर्बन फ्लड्स के पीछे और क्या रीजन है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन ऑफ लो लाइंग एरिया ये मैंने आपको अभी समझा ही था कि किस तरीके से हम एनक्रोचमेंट कर लेते हैं एनक्रोचमेंट का मतलब कि कैसे हम कुछ लो लाइन इलाकों को वहां पर अनरेगुलेटेड कॉलोनीज बनाने लगते हैं कंस्ट्रक्शन करने लगते हैं और कई बार तो ये सारी कंस्ट्रक्शन एक समय के बाद ऑथराइज भी हो जाती है क्योंकि जो नेता लोग हैं उनका पॉलिटिकल नेक्सस होता है उन्हीं की जब वो जमीनें होती है वो ही कब्जा करते हैं और बिल्डिंग बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं इसके बाद हमारे देश में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम हमारे सभी ड्रेन्स में आप देखोगे किस तरीके से प्लास्टिक पड़ा रहता है हमारे सभी ड्रेन्स में किस तरीके से अदर 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 टाइप्स के कूड़ा पड़ा रहता है सो so, इस वजह से भी जो हमारा ड्रेन है उसका नेचुरल फ्लो इंपैक्ट हो जाता है ठीक है जो नेचुरल फ्लो है ड्रेन्स का वो इंपैक्ट हो जाता है और जब ड्रेन्स ढंग से काम नहीं करेगी तो पानी ओवरफ्लो होगा इसके बाद रेनफॉल ये एक नेचुरल रीजन है कि रेनफॉल इराटिक होता जा रहा है रेनफॉल बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता जा रहा है जस्ट सेकंड गाइस ओके सो रेनफॉल इतना ज्यादा इराटिक होता जा रहा है कि किसी जगह पर बहुत ज्यादा रेन हो जा रही है और एक छोटे समय में हो जा रही है दिल्ली जैसे शहरों में तो 10-15 मिनट की बारिश भी इतना पानी भर देती है कि लोग घंटों घंटों फंस जाते हैं जाम में सो so, इसकी वजह से ये ये कुछ मेजर रीजन है कि कैसे हम अर्बन फ्लड्स के कुछ कॉजेज हैं। अब वेरी क्विकली लेटस सी 
कि क्या सोल्यूशन है अर्बन फ्लड का जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अर्बन फ्लड से रिलेटेड यू हैव टू राइट प्रॉब्लम्स एंड यू हैव टू कोट सम सोल्यूशन एज वेल आपको सोल्यूशन भी देने पड़ेंगे आपको एग्जाम में सो so, सोल्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है सबसे पहला वेट लैंड मैनेजमेंट यानी जितने भी ऐसे इलाके हैं जो कि ट्रांजिशनल जोन में आते हैं यानी ऐसा इलाका जो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों के आसपास का इलाका है जैसे एक नदी के आसपास का इलाका एक झील के आसपास का इलाका द एरिया अराउंड लेक और एरिया अराउंड रिवर ऐसे इलाकों को आपको मैनेज करना होगा यहां पर उनको एंक्रोचमेंट से फ्री करना होगा यहां पर लोकल कम्युनिटी को उनके पार्टिसिपेशन से हमें उस एरिया को इंप्रूव करना होगा क्योंकि ये एरियाज ऐसे एरिया हैं जहां पर सबसे ज्यादा पानी एब्जॉर्ब होता है इसके बाद ड्रेनेज प्लानिंग वी नीड टू प्लान आर ड्रेनेज इनलेट कनेक्टिविटी हमें अब सोच के देखिए हम स्मार्ट सिटीज टारगेट कर रहे हैं हम हमारे देश के सौ ऐसे बड़े शहरों को स्मार्ट बनाना चाहते हैं बट आज भी हमारे देश के सबसे बड़े शहर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से अछूते हैं यानी उनको दे आर डिप्राइव ऑफ द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिंकिंग वाटर इलेक्ट्रिसिटी रूरल सप्लाई ड्रेनेज सो हमें ड्रेनिंग जो ड्रेनेज है वो एक इस तरीके से प्लान करना होगा ताकि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रहे आने वाले सौ साल तक हमें इस हिसाब से प्लानिंग करनी होगी कि आने वाले सौ साल तक की पॉपुलेशन ग्रोथ को वो ड्रेन संभाल पाए इस हिसाब से हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा देन वाटर सेंसिटिव ड्रेनेज ड्रेनेज अर्बन डिजाइन व्हाट डू यू मीन बाय वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन इसमें आ जाता है कि आपको आपके शहरों का टोपोग्राफी की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है लाइक वॉट इज द ग्रेडियंट ऑफ दैट सिटी एक सिटी किस तरफ बह रही है यानी उस उसका ढलान किस तरफ है हर एरिया में कुछ ऐसे एलिवेटेड हाई हाइटेड रीजन होते हैं और कुछ एरियाज में डिप्रेशन वाले रीजन होते हैं सो so, आपको उन सारे रीजन को उन सारी टोपोग्राफी को स्टडी करना पड़ेगा समझना पड़ेगा और तब अपनी ड्रेनेज को प्लान करना होगा देन वनरेबिलिटी एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट वनरेबिलिटी का मतलब कौन कौन लोग अर्बन फ्लड से सबसे ज्यादा प्रोन है यानी सबसे ज्यादा रिस्क हाई कहां है रिस्क हाई कहां है ये आपको पता होना चाहिए ये तभी पता होगा जब आपका अर्बन डिजाइन प्रॉपर होगा सो so, इसमें हम सैटेलाइट इमेजरी का भी यूज कर सकते हैं इसमें हम ओल्ड डेटा को भी यूज कर सकते हैं इन सब तरीकों से आप अर्बन फ्लडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं इसके बाद आ जाता है कंसेप्ट ऑफ स्पॉन्ज सिटीज ये स्पॉन्ज सिटीज यहां पर मैंने डिटेल में ऐड करा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्पॉन्ज सिटी स्पॉन्ज का मतलब क्या होता है स्पॉन्ज एक होता है ना जो जो पानी सोख लेता है एक स्पॉन्ज की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है सो so, हमें अपने शहरों को कुछ इस हिसाब से बनाना होगा कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर सके अब ये कैसे पॉसिबल है आप इस तरीका का कंक्रीट बनाएं जो कि पानी को एब्जॉर्ब कर सके ये कुछ मॉडर्न साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं या फिर आप ओपन एरियाज बनाना शुरू करें जितना ज्यादा ओपन एरिया आप शहरों में जितना ज्यादा ओपन एरिया आप शहरों में बनाएंगे उतना ज्यादा पानी परकुलेट करेगा नीचे जितना पानी एब्जॉर्ब होगा उतना आपके ड्रेन्स पर कम प्रेशर आएगा और पानी इजीली वहां से फ्लो डाउन कर सकता है और रिमेनिंग पानी एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमें अपने अर्बन एरियाज में ट्री प्लांटेशन और इन सबको ए फॉरेस्टेशन को बढ़ाना पड़ेगा देखो पेड़ आपकी हर समस्या का समाधान है ट्री इज अ सोल्यूशन टू एवरी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम पेड़ लगाओ और सब कुछ बचाओ 
मेरे हिसाब से तो ये कैंपेन सरकार को शुरू करना चाहिए आई यू आई यू गेटिंग दिस सो ऑल दीज ट्रीज ये जो पेड़ हैं ये आपका वॉटर uh, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे साथ में ये आपके आ, मिट्टी और रूट्स को भी बाइंड करके रखेंगे अपने साथ बहुत सारा पानी अपने साथ बाइंड करके रखते हैं साथ ही वाटर फ्लो को स्लो डाउन कर देते हैं एज आ रिटेंशन सो इसलिए ये स्पॉन सिटीज वाला कंसेप्ट हम सारे अर्बन सिटीज में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं इंप्रोवाइज करना चाहते हैं सो दिस अप्रोच डिफर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पाइप पंप यानी कब तक आप आर्टिफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे आई गेटिंग दिस सो इस पूरे कंसेप्ट से आपके स्पॉन्ज सिटी के कंसेप्ट से आप बहुत कुछ मैनेज कर सकते हो अर्बन फ्लडिंग मैनेज कर सकते हो वॉटर पोल्यूशन मैनेज कर सकते हो रेन वॉटर कलेक्शन मैनेज कर सकते हो ये स्पॉन्ज सिटी वाले कंसेप्ट You can link it this way that Spawn City is also a natural rainwater harvesting system. It is a natural rainwater harvesting system. इसके अलावा what else you can do? Green spaces तो मैंने आपको बता ही दिया आप कुछ ऐसे absorbent materials को use कर सकते हो specially रोड्स में साइड में और पार्किंग लॉट्स में आजकल आप देखोगे गुड़गांव में इस तरह के कुछ कंस्ट्रक्शन आ रहे हैं जहां पर टाइल्स को ऐसे प्लेस किया जाता है कि बीच में थोड़ा सा गैप दे दिया जाता है इस गैप से क्या एडवांटेज होता है कि इट विल अलाउ सम वाटर टू परकुलेट डाउन थोड़ा सा पानी उसमें परकुलेट नीचे करेगा देन कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंडस्केप्ड एरिया आप ऐसा लैंडस्केप एरिया डिजाइन कीजिए जहां पर पानी कैप्चर किया जा सके फिल्टर किया जा सके और फिर उस फिल्टर पानी को जो कि बारिश से आया है आप घरों में सप्लाई कर सकते हो तो बड़े लेवल पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इस तरह के सिस्टम्स आप घरों की छतों पर लगाएं आप इसको ओपन एरियाज में भी लगा सकते हो जहां से उस पानी के कलेक्शन को आप डाइवर्ट कर सकते हो डोमेस्टिक यूज के लिए देन बिल्डिंग आर्टिफिशियल वेटलैंड्स एंड पॉन्ड्स हम कुछ ऐसे आर्टिफिशियल ऐसे अगर आपके पास टोपोग्राफी का अच्छे से एनालिसिस है टोपोग्राफी आप पूरे शहर की समझते हो तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकती है आर्टिफिशियल लेक्स और पॉन्ड्स को प्रमोट कर सकती है वहां पर नेचुरली पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा इसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स आप प्रमोट कर सकते हो जितना ज्यादा आप रेन वाटर को कलेक्ट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे चाहे घरों की छतों पर या गलियों में या किसी भी और तरीके से ऐसे सिस्टम्स आपका बहुत सारा लोड ड्रेन से निकालकर मतलब समझ लो वो सारा पानी आप ड्रेन्स में जाने से रोक रहे हो और ड्रेन्स में जाने से रोक रहे हो तो वहां पर लेस लोड और पानी आसानी से जो अर्बन एरियाज में बारिश है वो आसानी से वहां से निकल जाएगी सो so, इसलिए ये सब कुछ आप क्लब कर सकते हो अंडर अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सो दिस विल नॉट जस्ट हेल्प टू कंट्रोल रेकरिंग फ्लड्स बट ये आपको इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड वाटर सिक्योरिटी एंड मोर ग्रीन स्पेसेस विच विल मेक योर सिटी रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल ये सारे मेथड जब आप अपनाओगे अर्बन फ्लडिंग्स को दूर करने के लिए तो उससे होगा क्या आप सिर्फ वाटर सिक्योरिटी ही नहीं लेके आ रहे हो आप अपने शहरों को किसी भी ऐसी प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए सक्षम बना रहे हो दिस इज समिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट सो आई होप स्पॉन्सिटी वाला कंसेप्ट समझ आया आपको इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो हम अप्लाई कर सकते हैं वो है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स लाइक क्या आप मुझे बता सकते हैं हमारे देश में एक देश का सबसे पहला बड़ा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कौन सा है 
which is the biggest river linking project can you guys tell me it is kane betwa guys kane betwa project हमारे देश का सबसे बड़ा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है केन बेतवा जो कि सबसे बड़ा इन द सेंस अभी तक का सबसे पहला सक्सेसफुल रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है ये जो कि केन नदी और बेतवा नदी को जोड़ेगा साथ में बुंदेलखंड जो कि एक ड्रायर रीजन है मध्य प्रदेश में वहां पर पानी पहुंचाएगा सो रिवर इंटरलिंकिंग का कंसेप्ट ही यही है कि ऐसी नदियों से पानी निकालना जिसमें बहुत ही ज्यादा सरप्लस पानी चल रहा हो ऑल दो रिवर्स विच है सरप्लस ऑफ वाटर वहां से पानी निकालकर आप ऐसी नदियों को दो जहां पर पानी कम रहता है वट इज द एडवांटेज एक तो कम नदियों में पानी की कमी पूरी हो जाएगी प्लस फ्लडिंग का जो रिस्क है उन सारी नदियों में जिसमें हर साल पानी बहुत रहता है वो आप दूर कर लोगे इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है और ये हमारे देश में रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट कहा कौन मैनेज करता है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर हवेवर इसके कुछ नुकसान भी हैं नुकसान क्या है नुकसान है कुछ एनवायरमेंटल डैमेज आप दोगे जैसे जिस जगह पर रिवर इंटरलिंकिंग करनी है वहां पर पेड़ काटने पड़ेंगे आपको वहां पर आ, क्या बोलते हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा वहां की लोकल बायोडाइवर्सिटी को डैमेज होगा बट अगर आप इसके ओवरऑल फायदे देखो तो फायदे ज्यादा है रेदर देन नुकसान और अगर नुकसान हम कर भी रहे हैं तो क्यों ना साइंटिफिक तरीके से स्टडी कर कर एनालिसिस कर कर उन जगहों को काटा जाए उन जगहों को इस्तेमाल किया जाए ताकि डैमेज कम से कम हो सके सो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट तीन कंपोनेंट्स में है हमारे देश में एक तो नॉर्दर्न रिवर लिंकिंग हम कर रहे हैं देन सदर्न पेनसुलर रिवर लिंकिंग कर रहे हैं जैसे कृष्णा गोदावरी प्लांट है कृष्णा गोदावरी दीज टू रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स आर राइट नाउ प्लान देन इंटरस्टेट इंटरलिंक हम ऐसे नदियों को भी लिंक करेंगे जो कि दो डिफरेंट स्टेट्स में बह रही हैं। देखो सबसे बड़ा एक और चैलेंज रिवर लिंकिंग में क्या है वो है लैंड एक्विजिशन यानी लैंड को एक्वायर करना अब मान के चलो कि यूपी में एक नदी है और हरियाणा में एक नदी है जैसे कि एक 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 न्यूज में है भी आपका एस वाई एल सतलज यमुना लिंक कनाल आपने जरूर सुना होगा सतलज यमुना लिंक कनाल का इशू हरियाणा पंजाब के बीच में है तो इसके अंदर अब मान के चलो अगर हरियाणा में कनाल जो उस कनाल का एक पोर्शन हमें कंस्ट्रक्ट करना है उसके लिए हरियाणा हरियाणा से लैंड लेना पड़ेगा और फिर पंजाब में भी कुछ लैंड एक्वायर करना पड़ेगा दोनों स्टेट्स के लैंड लॉज अलग अलग हैं तो अपने आप में सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है इसलिए रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा टाइम लगता है ठीक है इसलिए रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स में इतना ज्यादा टाइम लगता है और इतना ज्यादा कैपिटल लगता है सरकार का पैसा लगता है ठीक है बट यस इस दिशा में सरकार काम कर रही है सो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के क्या फायदे हैं सबसे पहला हमारा वाटर क्राइसिस को टैकल करता है ये वाटर क्राइसिस आपको भी पता है हमारे ऐसे इलाके जहां पर पानी की कमी है फॉर एग्जांपल विदर्भा विदर्भा रीजन ऑफ योर महाराष्ट्र सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात एमपी का बुंदेलखंड बागेलखंड ये जितने भी इंटीरियर एरियाज हैं यहां पर आप वाटर क्राइसिस को सॉल्व कर सकते हो 
This is the biggest advantage and significance of national river linking projects. इसके बाद electricity generation में आपको help करता है आप जगह जगह पर बराज बना सकते हो आप जगह जगह पर डैम्स बना सकते हो जो कि रन ऑफ द रिवर यानी बहते पानी से भी बिजली बना सकता है ये एडवांटेज मिलेगा आपको रिवर लिंकिंग का साथ में सरप्लस वाटर इकोलॉजिकल फ्लो को कंट्रोल करता है यानी सरप्लस वाटर को उन नदियों में ट्रांसफर किया जाता है जहां पर पानी कम है सो so, उन सारे जीव जंतुओं का जिस जो जिस नदी में पानी कम है लाइक ऑल दोज रिवर्स विच हैज लीस्ट और लेस अमाउंट ऑफ वाटर देयर ऑर्गेनिजम्स देयर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स विल बी विल बी विल गेट दैट रिलीफ फ्रॉम द एक्सेस ऑफ वाटर पानी एक्सेस पानी आने से वहां पर डिफरेंट एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को रिलीफ मिलता है इसके बाद एग्रीकल्चर में बहुत हेल्प करेगा ये हमें लाइक like, वो सारे इलाके जो कि पानी से जूझ रहे हैं जहां पर खेती ढंग से नहीं हो पा रही जैसे महाराष्ट्र का लातूर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का लातूर डिस्ट्रिक्ट इसको सुसाइड कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है क्यों बोला जाता है बिकॉज द फार्मर्स आर सो मच इन डिस्ट्रेस यहां के फार्मर्स यहां के किसान इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं आपके बारिश की कमी से मिट्टी की उर्वकता की कमी से फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिग्रेड होने की वजह से इसकी वजह से किसान लोन लेता है फसल उगाने के लिए फसल हो जाती है बर्बाद लोन चुकाने के लिए लोन लेता है फिर उस लोन को चुकाने के लिए लोन लेता है ब्याज चुकाने के लिए लोन लेता है और धीरे धीरे लोन के ट्रैप में फंसता चला जाता है देन इनलैंड वाटर बेस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हमारे इनलैंड वाटर बेस को भी प्रमोट करता है जो कि चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है मान के चलो केन बेतवा एक नदी हमने जोड़ दी उसके बीच में हमने छोटी छोटी नाव चला दी गांव वालों के लिए ताकि उनका आवाजाही आसान हो सके सो डोंट यू थिंक इससे हमें कितना फायदा मिलेगा एक तो कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा पोल्यूशन कम हो पाएगा जो कि गाड़ियों से और बाकी सभी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से होता है और इसके साथ साथ यू विल बी गिविंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज यू विल बी गिविंग मोर लाइवलीहुड टू द लोकल्स वहां पर फिशिंग आप प्रमोट कर सकते हो टूरिज्म आप प्रमोट कर सकते हो देन हेल्प ये सब आपको हेल्प करेगा फ्लड कंट्रोल में भी क्योंकि जब पानी नदियों में एक्सेस पानी नहीं रहेगा तो नदियां ओवरफ्लो नहीं करेंगी ओवरफ्लो नहीं करेंगी तो फ्लडिंग की सिचुएशन आप टैकल कर सकते हो सो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारे देश का बट इसके कुछ एनवायरमेंटल कंसर्न है कुछ कुछ ऐसे इशूज भी हैं क्योंकि देखिए कभी भी आप आंसर लिखेंगे आंसर में इनको एज अ सोल्यूशन बताएंगे तो आपको इससे रिलेटेड कंसर्न्स भी पता होने चाहिए यानी प्रॉब्लम्स भी पता होने चाहिए तो सबसे बड़ा जो कंसर्न है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स का वो है कि आप नेचुरल कोर्स को चेंज कर दोगे आप नेचुरल कोर्स ऑफ द रिवर को चेंज कर दोगे जैसे तीस्ता एक समय था जब तीस्ता गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी आज तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है इसकी वजह से आपके लोकल इकोसिस्टम Along with these, rivers have adapted to these changes and accustomed to them. This could render the dams and check the canals useless. Then, 
river interlinking project has the impact of large construction like iske andar the project envisage many dams aap bahut sare aise dams banaoge dams banaoge to you will have water collecting behind the dams jiski wajah se reservoirs banenge reservoirs banenge to ek bahut sara area under water sink kar jayega so river interlinking ka ek straight away aapke baki sare projects और बाकी सारे एनवायरमेंटल एरियाज पर भी डैमेज पहुंचेगा जैसे केन बेतवा जो रिवर इंटरलिंकिंग करी है हमने उससे 8 परसेंट पन्ना टाइगर रिजर्व का जो एरिया है वो श्रिंक कर गया है वो डेंजर में आ गया है पन्ना टाइगर रिजर्व का एरिया डेंजर में आएगा तो वहां की स्पीशीज और बायोडाइवर्सिटी भी डेंजर में आएगी सो so, we have modified the ecosystems of the rivers to great extent so this situation will worsen due to climate change ab jitna zyada aap nadiyon ko change karoge climate change ke wajah se un nadiyon ka un species ka existence khatre mein aa jayega so environmental concerns river linking projects ke hain so kya solution hai humne kuch ऑब्जेक्टिव्स देखें कुछ आर्ग्यूमेंट्स फेवर में देखें कुछ चैलेंजेस देखें अब देखते हैं रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स के सोल्यूशन क्या है सो फर्स्ट थिंग हमें इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट लाना होगा सो so, इसके अंदर एक कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड अप्रोच फॉलो करनी होगी जहां पर हम किसी भी तरीके के पानी के मैनेजमेंट को लैंड मैनेजमेंट को इस हिसाब से प्लान करें ताकि वी कैन इंक्रीज और मैक्सिमाइज द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी आप इस हिसाब से अपने वाटर रिसोर्स को मैनेज कीजिए जिससे आप अपने सारे पानी को लैंड को सबको मैनेज कर पाओ एंड इट डू नॉट इफेक्ट योर सोशल स्ट्रक्चर इट डू नॉट इफेक्ट द इकोनॉमी then watershed management it is a approach that aims at sustainable use and distribution of resources of watershed to improve the quality of water and other resources so how you can sustainably distribute the water in the nearby area how you can improve the quality of water so all these things will require the participation of local communities it requires the participation of even the local biodiversity knowingly and unknowingly even there is a participation of the local biodiversity then the next way forward will be investing money in other areas like instead of river link interlinking hum aur jagah paisa kharch kar sakte hain kyunki river interlinking mein it is a high capital intensive it is a high capital intensive project so rather you can divert that money to do awareness campaigns that can help in reduce food and water wastages we can also practice scientific agriculture scientific agriculture now what will happen in scientific agriculture growing crop sustainably yani for example guys in areas of maharashtra we are growing water intensive crops sugar cane is, sugar cane is grown there like in punjab and haryana we are growing wheat so wheat is not meant for the geographical position of punjab and haryana the sugar cane is not meant for maharashtra because they will consume the area will consume the crop will consume more water than required and then with what is available in that region so this is one reason iske baad hum create kar sakte hain rain water harvesting systems rain water harvesting systems 
स्वच्छ भारत अभियान के अंडर ये सब भी अगर इसमें भी हम अपना पैसा डालेंगे तो हम काफी हद तक एक्स्ट्रा लोड जो हमारी नदियों पर जा रहा है चाहे वो सीवेज सिस्टम में हो या एक्सेस ऑफ वाटर के रूप में हो वो कम होता जाएगा द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर डूइंग अंडर वाटर कंजर्वेशन गाइस इज वेटलैंड्स वेटलैंड्स पर भी आप देखोगे ऑलमोस्ट एवरी ईयर देर इज अ क्वेश्चन वेटलैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट वेन यू गो थ्रू योर पी वाई क्यूज वेटलैंड आर अ इंपॉर्टेंट टॉपिक सो वट इज अ वेटलैंड वेटलैंड इज बेसिकली ट्रांजिशनल एरिया एक ऐसा एरिया जो कि एक टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इको सिस्टम के बीच का इलाका एक ऐसा जोन जो कि थोड़ा सा दलदली हो मार्शी हो सच टाइप ऑफ लैंड इज नोन एज वेटलैंड ओके सो वेटलैंड कैन बी आर्टिफिशियल वेटलैंड कैन बी नेचुरल वेटलैंड कैन बी परमानेंट एज वेल एज टेम्परेरी डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर एंड द फ्लोइंग वॉटर देर सो वेटलैंड फॉर एग्जाम्पल वेर यू कैन फाइंड वेटलैंड वेटलैंड नदियों के आसपास मिलेंगे वेटलैंड आपको कोस्टल बॉडीज के आसपास मिलेंगे लाइक नियर द सीज लाइक नियर द लेक्स एंड इवन नियर योर आर्टिफिशियल लेक्स यू विल फाइंड द वेटलैंड सो एट प्रेजेंट वन टू फोर थ्री आर द टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड इन इंडिया जिसके अंदर 75 फाइव आर कंसिडर्ड एज रामसार वेटलैंड सो रामसार कन्वेंशन एक ऐसा कन्वेंशन है दैट कवर्स ऑल इंपॉर्टेंट वेटलैंड इन इंडिया ये रामसार ईरान की सिटी में साइन हुआ एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि वर्ल्ड के सभी इंपॉर्टेंट वेटलैंड को कवर करता है सो इन इंडिया वेस्ट बंगाल हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश लाइक वेस्ट बंगाल का एक अच्छा खासा हिस्सा जो गैंगेटिक डेल्टा में आता है दैट इज सुंदरबंस विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा एंड यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज ऑलमोस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट वेटलैंड ये दुनिया के सबसे बड़े वेटलैंड्स में से भी एक है सो so, अगर हम ओवरऑल वेटलैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे देश में देखें 45 परसेंट ऑफ द इनलैंड 45 परसेंट ऑफ द टोटल वेटलैंड्स आर इनलैंड नेचुरल वेटलैंड यानी इंटीरियर्स में है लेक के आसपास नदियों के आसपास 45 परसेंट वेटलैंड ऐसे हैं 27 सेवन परसेंट ऑफ वेटलैंड आर इनलैंड मैंड मेड वेटलैंड यानी ऐसे वेटलैंड जो कि फिर से अंदर की तरफ है यानी कोस्ट से दूर है और आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड है यानी मैन मेड बनाए हुए वेटलैंड है देन ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द टोटल वेटलैंड आर कोस्टल नेचुरल वेटलैंड एंड थ्री परसेंट आर द कोस्टल मैन मेड वेटलैंड ये थोड़ा सा डेटा है दैट वॉट आर वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेटलैंड इन इंडिया देन इन टोटल अगर इन टोटल टाइप ऑफ वेटलैंड की बात करें सेवेंटी वन परसेंट ऑफ द इनलैंड वेटलैंड आर मैन मेड सबसे ज्यादा इनलैंड वेटलैंड मैन मेड है ट्वेंटी थ्री परसेंट ऑफ इनलैंड वेटलैंड आर नेचुरल एंड ओनली फाइव परसेंट ऑफ द कोस्टल वेटलैंड आर नेचुरल सो अ लिटिल मोर इंफॉर्मेशन ऑन रामसार साइट गाइज रामसार कन्वेंशन एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है यानी सभी डिफरेंट देशों ने मिलकर साइन की एक ट्रीटी है जो कि ईरान रामसार शहर ईरान में साइन की गई 1971 में जो कि एक कंप्लीट फ्रेमवर्क नेशनल लेवल पर देता है कि कैसे आप अपने वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो कंजर्व कर सकते हो साथ ही कैसे डिफरेंट देश कैन 
cooperate internationally to you know uh, to develop uh, protection and conservation strategies for wetlands then parties or uh, and the wetland sites so at present there are 169 parties to the ramsar convention jiske andar overall 2234 wetlands pure desh pure world mein cover kiye jate hain jisme se india mein kitne hain india mein 75 wetlands ramsar site ke andar aate hain theek hai is data ko yaad kijiyega 75 wetlands hamare uh, india mein aate hain iska total area the area that they cover is around 215 million hectares it is the only global treaty on wetland ye ek lauti treaty hai jo ki wetlands ko cover karti hai hamare desh mein then what is the need of this convention a means to call international attention to rate at which the wetland habitats were disappearing in the part due to lack of understanding of their important functions basically why all these wetland habitats are so important because aapne environment statics mein padha hoga that what is the importance of wetland it is a transitional area where there is a edge effect edge effect so edge effect hone ki wajah se wetlands are the most biodiverse it is one of the most biodiverse region of the world then what is the significance of wetland sabse pehle it helps us in aquaculture हमारे देश की बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन इन वेटलैंड्स पर डिपेंडेंट है टू हार्वेस्ट देयर फिशेस टू हार्वेस्ट एक्वेटिक एनिमल्स फॉर ह्यूमन कंजम्पन फार्मास्यूटिकल्स ऑल दीज रिसोर्स दैट यू गेट फ्रॉम द वेटलैंड्स फ्रॉम एक्वाकल्चर देन वेटलैंड्स लाइक वी हैव डन दिस इन अर्लियर टॉपिक वेटलैंड हेल्प अस इन मैनेजमेंट ऑफ फ्लड्स फ्लड कंट्रोल में हेल्प करती है देन ग्राउंड वॉटर रिप्लेनिशमेंट वेटलैंड हेल्प करता है आपके ग्राउंड वॉटर को रिचार्ज करने में बिकॉज पानी यहां पर स्टेबल रहता है खड़ा रहता है यहां से पानी धीरे धीरे सीप डाउन करता है परकुलेट करता है एंड इट टेंड टू एब्सॉर्ब मोर वॉटर देन वेटलैंड act as a natural wave breaker yani kisi bhi coastal area mein aapne dekha hoga bahut tez hawa chalti hai bahut tez wave action hota hai yani samudra ke pani se action aur samudra ke hawa se action so wetlands aur wahan par milne wale sabhi tarah ke flora and fauna help karta hai coast ko इरोड इरोजन से बचाने के बचाने में इट हेल्प द कोस्ट टू सेव गार्ड इट सेल्फ फ्रॉम द कोस्टल इरोजन इट हेल्प इन शोर लाइन स्टेबलाइजेशन देन वन मोर इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड आर इट हेल्प इन न्यूट्रिय रिटेंशन यानी जो वेटलैंड है वो बहुत न्यूट्रिय को एब्सॉर्ब करते हैं सॉइल से वॉटर से विच अल्टीमेटली हेल्प मैनी अदर स्पीशीज टू टू सरवाइव ऑन दीज न्यूट्रिय एक और इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है वेटलैंड का देन इट हेल्प इन वॉटर प्यूरिफिकेशन एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी के प्रॉब्लम में दैट रेन फॉरेस्ट एमेजॉन रेन फॉरेस्ट आर considered to be the lungs of the earth amazon rainforest ko kya bola gaya hai lungs of the earth whereas the wetlands are considered as the kidneys of the kidneys of the earth because 
किडनी का काम क्या है गाइस किडनी का काम है फिल्ट्रेशन करना तो वेटलैंड सारे हार्मफुल टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स को फिल्टर आउट कर देता है इट प्रोसेस बायो फिल्टर इसके अंदर इसके रूट अपने आप सेडिमेंट्स को पेस्टिसाइड्स को इंडस्ट्रियल वेस्ट को माइनिंग वेस्ट को यहां तक कि आपके प्लास्टिक वेस्ट तक को समुद्र में पहुंचने से रोकता है इसलिए वेटलैंड को किडनी ऑफ द अर्थ भी रेफर किया जाता है देन वेटलैंड हमें हेल्प करता है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में क्लाइमेट चेंज को बैलेंस करने में और क्लाइमेट चेंज से अडेप्ट होने में इन सब चीजों में हमें एक वेटलैंड हेल्प करता है जैसे मैंने आपको बताया वेटलैंड में इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है इतने ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं दैट दे एक्ट एज अ कार्बन सिंक कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करने में हमें मदद करता है पानी के फ्लो को रेगुलेट करने में हमें मदद करता है और साथ ही हमें क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से बचने में भी हमें ये हेल्प करता है सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ वेटलैंड्स। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड क्या ऐसे फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड सो द फर्स्ट इज अर्बनाइजेशन हमारे शहर फैलते जा रहे हैं आर सिटीज आर एक्सपैंडिंग एंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्पेसिस इन द सिटीज पीपल आर एनक्रोचिंग दीज वेटलैंड पीपल आर कटिंग डाउन द ट्रीज देयर पीपल आर क्लियरिंग द फॉरेस्ट देयर and then they are uh, you know depending on and and they are increasing on their uh, presence in these wetlands so residential use ke liye inka istemal converting them for industrial use commercial use all these are the areas which ultimately uh, you know creating damage to the ecological sustainability of the wetlands then agriculture so vast stretches of agriculture have been converted to the paddy fields itne sare wetlands ko hum chawal ki kheti ke liye istemal kar rahe hain we are converting that to the paddy fields then construction all the construction activities like building up dams canals providing irrigation providing associated uh, uh, hydrology altering the hydrology then environmental pollution so wetland are acting as a natural filter that's this is what we have done however ye jitna bhi pollution hai they can clear up to a limit only एक लिमिट तक ही इसको क्लियर क्लीन करा जा सकता है सो देर विल बी अ टाइम वेन ऑल ऑफ दीज पोल्यूशन विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट इंपैक्टिंग ऑल दीज वेटलैंड देन गाइज नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज सो वी नो इवन द क्लाइमेट चेंज इज इंपैक्टिंग द वेटलैंड लाइक इंक्रीज एयर टेम्परेचर shift in precipitation rise in the sea level droughts floods increasing in the frequency of storms itne zyada cyclones develop ho rahe hain is saal to sardiyon mein bhi cyclonic activity develop hui so ye sare reason hai jiski wajah se wetlands ko de- degradation face karna padta hai then dredging what is dredging whenever you clear the bottom soil or bottom up sediments from the rivers from the wetlands is activity ko dredging kehte hain so jab aap 
वेटलैंड्स के यहाँ से आप सॉइल निकाल दोगे वहाँ से आप सेडिमेंट्स निकाल दोगे नेचुरली वेटलैंड का फ्लो और वाटर अवेलेबिलिटी इम्पैक्ट होगी जिसकी वजह से ऑल दीज वेटलैंड्स विल 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 स्टार्टेड विल स्टार्ट ड्राइंग अप सूखना शुरू हो जाएगा ये सारे वेटलैंड्स द नेक्स्ट इज इन्वेजिव एलियन स्पीशीज ऐसी स्पीशीज विच आर फॉरनर टू दैट पर्टिकुलर वेटलैंड ऐसी स्पीशीज जो वहां की है नहीं बाहर से वहां पर लाई गई है सो so, ऐसी लोकल स्पीशीज बाकी सारे स्पीशीज के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल और उनके एग्जिस्टेंस को हैम्पर करती है सो इन्वेसिव एलियन स्पीशीज इन इज वन मोर रीजन वाई द वेटलैंड आर फेसिंग डिग्रेडेशन देन इंडिया में क्या क्या एफर्ट्स लिए गए हैं वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए सो वी हैव अ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन टू प्रोटेक्ट वेटलैंड सो गोवा गवर्नमेंट हैज इशूड अ नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग सेवरल वॉटर बॉडीज अक्रॉस द स्टेट एज वेटलैंड अंडर द वेटलैंड रूल्स ऑफ टू थाउजेंड एंड सेवेंटीन then amrit amrit darohar scheme now this is a very important scheme which was launched by finance minister for protecting all important wetlands that sustain aquatic biodiversity amrit darohar scheme so the initiative was under green growth which is to be implemented in next 3 years to encourage optimal use of wetlands taki hum पैसा ऐसा स्पेंड कर सके इन वेटलैंड्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ताकि अगले तीन साल के अंदर अंदर वी कैन ऑप्टिमली यूटिलाइज द वेटलैंड्स एंड आल्सो एनहेंस द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन एनहेंस द कार्बन स्टॉक इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज इनकम जनरेशन एटसेट्रा देन वॉट आर द अदर एफर्ट्स वी हैव नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम now this is a again a program which is operationalized by government of india in collaboration with the state government iska jo main aim hai conservation and wise use of wetland in the country to prevent future further degradation then national environmental policy of 2006 this policy also recognizes the importance of protecting wetland and it recognizes what all ecological services that all these wetlands give to us so based on the recommendation made by national forest commission this national environmental policy was launched in 2006 iske sath sath hamare paas एक नेशनल वेटलैंड प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी भी है विच वर्क ऑन कंजर्वेशन एंड कोलेबरेटिव मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड प्रिवेंटिंग लॉस एंड प्रमोशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड ये इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है सो डू रिमेंबर दिस दैट वेन यू आर राइटिंग आंसर यू हैव टू जस्ट रिमेंबर टू थ्री ऑफ दीज पॉलिसीज एंड देयर बेसिक ऑब्जेक्टिव बेसिक ऑब्जेक्टिव तो वेटलैंड रिस्टोरेशन है वेटलैंड कंजर्वेशन है बट हाउ दीज पॉलिसीज डिफ्रेंशिएट फ्रॉम ईच अदर यू जस्ट हैव टू पिक दो की वर्ड्स एंड देन यू कैन एड देम इन दी आंसर सो वॉट कुड बी द वे फॉरवर्ड वे फॉरवर्ड इज दैट वेटलैंड एज अ सोल्यूशन हमें वेटलैंड को देखना चाहिए एज अ सोल्यूशन बिकॉज इट हेल्प अस to solve many land degrade land degrading problems water degrading problems and what not then integrating with international missions integrating all wetland conservation attempts in india 
विद इंटरनेशनल लेवल इसकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को इंक्रीज करना इसको एस डी जीज एम डी जीज एंड यू एन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज इन सब में इसको इंक्लूड करना देन एक एम्बियंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना थाउजेंड्स ऑफ वेटलैंड हमारे देश में बायोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली किसी भी तरह का उनको लीगल प्रोटेक्शन नहीं है लाइक like, हमारे यहां पर कोस्टल जोन रेगुलेशन है कोस्टल रेगुलेशन जोन्स जो कि सभी कोस्टल एरियाज के लैंड मैनेजमेंट में हेल्प करता है सो वी कैन स्ट्रिंजेंट और वी कैन प्रोवाइड स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट द कोस्टल रेगुलेशन इंप्लीमेंटेशन द सी आर जी इंप्लीमेंटेशन देन द नेक्स्ट वे फॉरवर्ड विल बी द नेशनल वेटलैंड डेकेडल चेंज एटलस सो दिस इज अ गवर्नमेंट इनिशियेटिव अंडर इसरो the space application center this atlas now what is the purpose of atlas to point out different different important position and locations of the atlas, um, of the um, of these wetlands so this decadal atlas will help you to analyze that how much wetlands have increased in a area or how much wetlands have decreased in a area then following coordinated approach so wetlands are common property with the multi purpose utility okay so wetlands ha have a very common property with multi purpose utility so their protection and management also need to be a common responsibility of everyone like we should increase the participation of the local government then participation plus with state government and then the center along with this international cooperation then building awareness so for achieving a sustainable success in the protection of these wetlands awareness among the general public educational and corporate institutes it becomes important then at the center of water management there is a need to meet social economical and environmental needs of the population so water management include social economic and environmental needs should be preserved for 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 complete preservation of these wetlands then guys after understanding wetlands we are moving to the next sub topic that is the coastal conservation so what do you mean by coastal conservation so coastal conservation basically is the protection and preservation of the coastal ecosystems to prevent over exploitation of flora and fauna and other natural resources found in that area so in india coastal ecosystem comprises of all the sandy beaches estuaries creeks mangroves coral reef marshes lagoon sea grass all these things are part of your 
कोरल इकोसिस्टम है देन दे आर ऑल्सो नोन फॉर देयर दे आर ऑल्सो नोन फॉर देयर हाई बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी विच प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ हैबिटैट फॉर मेनी एक्वेटिक फ्लोरा एंड फोना सो ऑल दीज कोस्टल एरियाज आर बेसिकली द होम ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी रीजन एंड वन मोर थिंग आइज लाइक इवन इन दोशन लेट सपोज दिस इज द कोस्टल एरिया विच इज द एडजस्टेंट एरिया दिस इज द बीच एंड दिस इज द सी वॉटर लेट मी रीड्रॉ दिस फॉर यू फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग let say this is the land and this is the coastal area and the beach this is all uh, all of the water so the coastal area conservation also revolves around the protection of the marine species so maximum marine species are found closer to the coast because these regions are in the photic zone all these regions are in the photic zone they are available in the photic zone so india's coastal ecosystem comprises of mud flats sandy beaches and all these things they cover it and we have a total coastline we have a very big coastline guys so india's total coastline is around 7516.6 kilometers which is spread across nine states bordering 2.02 million square kilometer of area of exclusive economic zone then what is the significance and importance of coastal management guys the first importance is providing resources so the coastal area gives us so many resources like it helps us in resource efficiency utilization especially fishing ecotourism and other marine resources like in coastal area you get so many resources like natural gas oil rare earth metal all these are the important significance of coastal management then energy security concern like along with the resources you get so many other important resources which helps you to maintain your energy security like i have just told you ocean basins are the source of natural gas oil rare earth metal polymetallic nodules what not then fishes so when it comes to energy security even the electricity that you can generate from the wave and tidal energy is also part of your energy security then coastal management is also important for employment generation like for any beach area imagine that how much livelihood a tourism sustains like goa the complete economy of goa is dependent on tourism fishing it can generate employment then environmental protection it gives habitat conservation such as mangroves it gives 
restoration to the sea plants it indirectly benefit the coastal communities and preserve the ecosystem in that region so it it plays a very important role in environmental protection as well then what are the other significant areas of coastal management so it is helpful for sustainable development managing our economy managing our ocean boosting economic growth all these things plays a significant role when it comes to coastal management then tourism boost i have already discussed pisci culture and food security so the marine fisheries wealth like india has turned out to be the largest fish exporter uh, we are the second largest overall fish exporter of the world at present so that means you can link it this way that how many people will be dependent on the fisheries so the marine fishery wealth around the indian coastline is estimated around 4.4 million metric tons a proper coastal uh, coastal management will in future will tend to boost the fishery sector in india so indian fishery sector has a huge potential a better coastal management will boost this area then efficient transportation and logistics so for better connectivity in the region development of the coastal belt and the coastal area is important like for example if you know the indented coastline of gujarat let's suppose that there are two position a and b a and b so covering this distance from a to b is around one day of journey whereas covering this a to b through water transport is not only will save you money it will save you time and it will save you other logistic cost so better coastal management is important for efficient transportation as well as logistics aur gujarat mein aap dekhoge like narendra modi has recently inaugurated a ferry system there so ye ferry system and all these things which we are developing is ultimately what it it is ultimately increasing the connectivity between two different places and thereby reducing the logistics inefficiencies then guys if we broadly understand that what are the major threats what are the major threats for coastal zones in india the first important major threat is pollution so imagine the amount of pollution that we are dumping into the rivers the amount of plastic pollution the amount of chemical pollution the fertilizers from agriculture pesticides all these pollutants are ultimately reaching the oceans ultimately reaching the coastal areas so imagine the impact the damage that all these pollutants will cause to the oceanic region and even the species in the rivers then introduction of 
invasive alien species and exotic species. So for example, water hyacinth. For example, your tiger fish. These are some examples of invasive species. Ye invasive species kya karti hai? Vaha par local jo species hai coastal area mein, it prohibit the growth of these local species. Then they release some chemical um, uh, ingredients or chemical enzymes in the water that also uh, you know do not promote any fish growth in that region. So coastal zones are also facing threat to these invasive species. One more area of pollution that I forgot to mention is increasing number of oil spills like uh, Peru becomes one country which has recorded such a high number of oil spills that they have declared a climate emergency in their country. Imagine, imagine the damage that oil spills each time, each incident, each accident causes to the local biodiversity. The next threat is administration approaches. So we generally follow a top down approach for the administrative decision making like coastal zone regulation. But in order to manage efficient coastal zones, you should work from bottom to top approach. Like you should involve your local communities in coastal management. Involvement of local communities will also give them opportunities for livelihood and then they know the region better than anyone else. So you involve local community then form laws at the state level and then maybe at central level this bottom to top approach can further enhance or it is also you can say um, the other way approach is the threat to the coastal management. Then there is no lack of coordination between the state and the center like the coastal areas comes under the management of coastal area comes under the states. The water and the rivers come under the state list and the territorial water India's international water comes under the center. So there is no coordination among different ministries. There is no coordination among different departments for efficient coastal development. This is another threat for the coastal zones in India. Then guys, disaster like tsunami, they also pose a greatest threat to the coastal infrastructure. Like we know the tsunami of 2004, the impact of damage that this tsunami has caused in the to, uh, to, to the coastal infrastructure was way too high. Then weather forecast problem. So lack of weather for good forecasting like we still uh, uh, weather forecasting has increased in India. Uh, the technology is much more advanced. We are right now using world's best weather forecasting technology as of now. But the problem lies in dissemination of information. The problem lies in dissemination of information like how you will pass on that information to the other areas, to the local communities. This becomes a challenge. Then climate change. So in, uh, climate change is a problem like increasing climate change, global warming, rise in sea level. It is endangering the coastal security and infrastructure. Each year some part of the beaches are getting submerged. Each year climate change is impacting the productivity of the fishes. So less fishes are available. 
and when less fishes are available the economic and the social aspect of your village community will also be impacted here then guys the next issue is over exploitation of resources like in a inefficient coastal management you will see that the fishermen are you know over exploiting the fishery sector so that uh, so much so that there has been damage to many species in terms of their popul uh, uh, population so many native species are slowly and slowly they are turning extinct from that region then let us very quickly see that what are the government initiatives to conserve our coast so the first important initiative is the draft environmental and coastal framework now this has been prepared with the support of project proposals to enhance climate resilience of india's coastal communities by government of india to green climate fund so the objective of this project is to enhance the re resilience of the lives and the livelihood of the most vulnerable population how we can make all these population withstand all the environmental problem in that region the economic and the social problem in the region so the main aim of this uh, scheme is helping the most vulnerable population particularly women of the coastal india then integrated coastal zone management plans now basically it is a process for the management of the coast using an integrated approach like including the geographical areas including the political boundaries and then understanding and mapping of the coastal zones this is what how you can uh, create a integrated coastal zone management plan then coast guard act of 1978 so indian coast guard act was formed in 19 uh, the act according to this act we have nominated the central coordinating authority for oil for all oil spills response in the maritime zone so indian coast guard is responsible for all tackling all oil spills because at times tackling oil spills goes beyond the control of the state government and many of these oil spills they it happens generally in the open seas the international water so that is why this uh, power is given to the indian coast guard then national center for sustainable coastal management so humne we have established under the ministry of environment and for uh, forest and climate change to undertake studies research in the areas of coastal zone management including coastal resources and environment so this is basically how uh, a national center for sustainable coastal management is being uh, taken care of then coastal regulation zones so the union minister of environment forest and climate change has notified in 2019 some norms that will replace the older 
coastal regulation uh, norms so what are these new amendments that has been added new amendments include to promote sustainable development based on the scientific principles taking into the account uh, taking into the account of natural hazards such as increasing sea levels due to global warming so what kind of principles that we, we can adopt to tackle natural hazards like cyclone to tackle natural hazards like tsunami and then increasing sea level how we can develop some sustainable practices for the local people in the coastal areas then to conserve and protect environment of the coastal stretches this is also important not just the people but the protection to the environment is also one of the primary concern under this coastal zone regulation then marine areas now beside livelihood security to fisher communities and other local communities how we can enhance the uh, environment of that region then what are the salient features of coastal zone regulation 2019 so it basically discuss the floor space index norms now what are what are these floor space index norms it is basically the floor area ratio that has been frozen like how much total infrastructure that you can carry out with what level it has been right now a little changed then tourism infrastructure permitted in coastal areas so to enhance the livelihood of the local areas we have permit some temporary tourism facilities like shacks like toilet blocks like changing room drinking water facilities all these things we are working uh, to develop on the beaches then streamlining the crz clearances so any kind of construction activity requires a clearance from the government and the authorities kisi bhi tarah ki construction aapko coastal area mein karni hai to aapko uske liye clearances lena zaruri ho jata hai so clearances lene ke tarike ko the how uh, the clearances should be defined all these things have been very recently transformed under the new coastal zone regulation of 2019 so the procedure for the crz clearance has been streamlined now only such projects located in crz1 and crz4 what is crz1 ecological sensitive area crz4 is area covered between low tide and 12 nautical mile seaward will be dealt with the crz clearance by the ministry so kisi bhi coastal area ke pass mein kisi bhi construction करने से पहले आपको एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की परमिशन लेनी होगी सो दिस इज सम स्ट्रिंजेंट प्लान दैट हैज बीन इंप्लीमेंटेड टू कोप अप विद द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन द कोस्टल एरिया देन नो डेवलपमेंट जोन ऑफ ट्वेंटी मीटर्स फॉर ऑल आइलैंड सो इन आइलैंड there will be no construction that will happen in the first 20 meters towards the coast and for all backwater islands in the mainland then no development zone of 20 meters has been stipulated in the wake of space limitations and unique geography of such region like you can wave up this 20 meter criteria depending upon the space availability like Uh, let's say in andaman and nicobar the islands are so small uh, some patch of islands are so small that uh, the island extend for 50 meters only so in that region if you want to construct some uh, infrastructure uh, this thing will not be applicable the no development zone will not be applicable there 
then critically vulnerable coastal areas so we will be recognizing all those areas coastal areas which are critically vulnerable jahan par threat of environmental degradation sabse zyada hai so for example sundarban then other sensitive areas under environment protection act gulf of kambat gulf of kutch gulf of manar all these areas falls under critically vulnerable coastal areas so what could be the way forward how we can preserve our coastal areas first better better spatial planning so we need to manage the land resources of the coastal area in a very efficient way to reduce unnecessary construction there this is how we can improve better spatial planning in coastal areas then using green infrastructure promoting sustainable infrastructure like banning plastics like using some recycled and alternative substitutes such as oil palm shells bottom ash strictly adhering to coastal regulation zones ye sab kuch help kar sakta hai aapko uh, ek tarike se coastal better coastal management mein hamare coastal area se bhi bahut zyada sand mining hota hai so we need to prevent the sand mining even from the coastal areas then the next is strengthening standards and best practices how we can strengthen standards basically we have to curb any kind of in irresponsible extraction like even if we are extracting so much of fishes from the marine uh, ocean and and the and the seas if you are extracting more and more number of fishes there from there it will you know ultimately impact the 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 economic sustainability of fishes for the longer run it will make many species going extinct then uh, we can further increase investment in the coastal areas like investment in sand production consumption measurement should be adopted at a policy level so we should form policies to improve more investments in the coastal areas then next will be awareness generation we should spread awareness among the local communities realizing the importance of coastal management in and around uh, you know uh, managing coastal areas towards the sea as well as towards the coast so how they can ecologically sustain they can ecological sustain their livelihood they can ecologically sustain their uh, social uh, cultures this is very much important so this is a way forward then guys a one more important uh, concept related to coastal management is blue flag certification ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कह सकते हो आप ये वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बीचेस को मिलने वाला एक सर्टिफिकेशन है सो इट इज अ ग्लोबली रिकग्नाइज इको लेवल और इकोलॉजिकल लेवल दैट इज अकॉर्डेड बाय अ एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एफ ई ऑफ डेनमार्क व्हिच होल्ड अ सर्टेन क्राइटेरिया फॉर सेफ्टी एजुकेशन environment accessibility so in india you have many beaches that are under blue flag certification so we have sivrajpur in gujarat bhogla in daman and diu kasargod and padub badri beach in karnataka kapad in kerala rushikonda in andhra pradesh golden beach in odisha radhanagar beach in andaman and nicobar island kovalam in tamil nadu eden in puducherry mini koi in thundi and kadmat of lakshadweep 
all these beaches the 12 beaches from india they have the international blue flag certificate yani yahan par kuch strict criteria follow kiye jate hain safety of people education environment and accessibility so this globe uh, this blue flag certification is basically a globally recognized label that has been accorded by the denmark based foundation for environment and education organization it is a international agency or you can say it is a international ngo kind of energy uh, agency so blue flag is provided to all the beaches that adopt eco tourism model it is given to all the beaches that adopt eco tourism model like clean and hygienic bathing facilities safe healthy environment then clean facilities and hygienic amenities promote sustainable development of the area then on the lines of blue flag certification india has also launched its own certification which is known as the beams beach environment aesthetic management services so we will also give this eco label to all the beaches covering under beam so what is the significance what will be the importance of this so an indication of high environmental and quality standard it basically once you visit these beaches you will feel that you are on the world's cleanest beaches which are following the best of the environmental and quality standards so this certification will promote tourism to all these listed beaches now india is now the first country in complete asia pacific region which has achieved this blue flag certification in just 2 years and right now we are in the league of 50 blue flag countries so in the world only 50 countries are there which have the very famous blue label blue flag certification blue flag certification then climate action plan is a detailed and strategic framework for measuring planning reducing greenhouse gases the impact of climate change it provides preventive measures to address the negative outcomes of climate change and then demonstrate that how the city will adapt to improving resilience to climate hazard that the city as well as the risk that may increase in the upcoming years so this is the climate action plan for the coastal cities the next thing is why there is a need for a climate action plan for the coastal cities so guys for us the cities like delhi the people living there for them coastal management will not pay that much importance why because we are way too uh, you know we are way too far from the coastal belts so on an average you will see there are some capitals across the globe which are on the verge of sinking like the indonesian capital of jakarta so indonesia is shifting their capital from jakarta to i guess kalimantan to a new city because it is expected that by the end of 2030 almost 20% of the jakarta's area will be submerged under water and by 2050 almost 50% of the area will be submerged under water 
so imagine how climate change is impacting not just the city the people but how much impact it will have at the complete economy of the nations so the first point where we are emphasizing that why there is a need for climate action plan the first thing is coastal flooding and sea level rise so all our cities are facing coastal flooding where the sea water is entering into the city abrupt rainfalls storm surges they are doing erosion in the coastal areas salt water intrusion like do you know this that even in coastal areas all water bodies like rivers like inland lakes there the so water is turning salty and you cannot consume such a water directly so this is again one of the problem that is a result or a consequence of climate change then extreme weather events so the data from imd shows that the number and the intensity of cyclones have increased over the years like i have just uh, told you that this year we have witnessed cyclones even in winters so imagine the level of threat that we are right now facing the level of threat that we are facing then increased food security so the climate change is even impact impacting reduction in the crop in the fish then reduction in the nutrients which is available in the crop then there is faster uh, you know damage of crops which are happening because of uh, insects insect attacks and all these things are increasing then there is a threat of biological hazards like all these coastal areas they have good number of water bodies and all these water bodies are carrying all the toxic chemicals from the rivers so the people living nearby those rivers they are prone to all the diseases which can be caused through those pollutants and then there are chances of vector borne and water borne diseases like higher temperature then prolonged wet conditions that can affect the coastal cities disproportionately then more favorable to mosquitoes rodents other animals to carry out water borne vector borne diseases so these are the biological hazards that are threat to the coastal areas then to prevent destruction of life and property so the natural disasters the coastal erosion they are the two main threats for the coastal communities like they are getting more vulnerable to the cyclones they are getting more vulnerable to tsunamis their incidence and the intensities of all these climatic events are increasing so more and more people are becoming vulnerable to all these areas so like imagine it this way like more cyclones means that people will be forced to go inside their house when people are trapped inside their house their students their kids will not be able to get their education they can their, their academic cycle can get disturbed their knowledge learning can get disturbed then the people who are marginalized workers like all those local community members which 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 they gather their economic resources from daily wage working like they earn from each day of their work and then they spend everything on their consumption so for such a people imagine that how much economic loss all these natural events will bring in then poor implementation and funding support 
so climate action plans for the coastal cities should never clear any shorthand long term implementation action that have necessary financial institutional and policy support so you should avoid doing construction in such a way so that your finances are disturbed then we have a initiative like guiding principle for coastal city climate action planning it aims to reduce greenhouse gas emissions and adopt low emission development trajectories as well as it will adopt to impact climate change and build local climate resilience then coastal risk assessment like we need to identify we need to carry out a vulnerability mapping of the local area like which part of the coast is more vulnerable to the coastal risk how we can make our coastline more resilient this is again the next challenge then how to improve the access to climate information services like given the high rate of information utilization and sharing how we can improve the ability of the people uh, about the informed decisions how we can include them in the planning how we can give the benefits of all the uh, necessary information future condition how we can pass on that benefit to them this could be a solution then building capacity so addressing the climate change uh, is a very complex uh, challenge so it requires involvement of multiple city governments departments political support to build up capacity in that region then coastal regulation zone the crz this is again a game changer now if we can implement the coastal regulation zones in a very uh, efficient manner it can help us to tackle almost every problem that our coast right now facing like it has regulations for tackling with natural hazards it has regulation for controlling the expansion of urbanization and concretization of the coastal areas then it also gives the scientific principle to tackle with the current global challenges such as climate change and sea level rises so this is all about coastal management in india guys next we are moving to one more important unit climate change and i would like to inform all my viewers that next week we will be starting discussing polity current affairs so i have spent complete month of july on discussing various topics related to current affairs that you can add in your environment and ecology portion so this session happens both on saturday and sunday from 10 to 12:30 one day sanat sir will come and he will be taking your subjects like economy science and tech art and culture and history and other miscellaneous area and i will be taking up i have already covered international relations i have already almost we are completing this is the last topic that we are doing environment and ecology this i have done in a month of june this i have done in the month of july in the month of august we are starting with polity current affairs related to polity and i will be my sessions will give you some uh, uh, practice points that you can complement Uh, in 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 your answer writing so we'll be dealing with polity as well as uh, 
environment for this month only moving ahead climate change so guys climate change is such a important topic it has mcqs almost oh sorry i'm i'm saying mcqs it is it it, it has it, it is being coming under pyqs from continuously from consecutively from last 3 4 years because it is such a important topic so you can look for yourself that what are the different aspect of question that has been asked by upsc from this topic climate change then let us start today's discussion i hope you have noted down all the important questions uh, I, i i am giving you 30 more seconds to note down at least these three questions or you can take a screenshot these are the previous year questions from climate change okay so we are now starting with climate change now how this climate change is defined now according to united nations climate change is defined as a long shift in temperature and weather patterns such a shift can either be natural such as volcanic activity or anthropogenic activities like burning of fossil fuel so change in the average temperature and weather pattern are defined as your climate change now as per the definition of world meteorological organization climate change is statistically significant and persistent variation in either the mean state of the climate or its variability over the expanded period of time like what is the average change in the state of climate over the period of time this is how the wmo defines climate change then climate change also refers to the long term shifts 
in the temperature and weather pattern and these shifts may be natural but since 1800 or that means since the era of industrial revolution human activities have been the main driver of climate change primarily due to the burning of fossil fuels which produces the heat in trapping gases then according to ndma report india is particularly vulnerable to the effects of climate change with around 68 percent of the country which is being prone to droughts and 60 percent are prone to earthquake so india has a very unique geoclimatic uh, condition guys and we are exposed to different different types of disaster that can trigger because of the climate change. Now, according to a study by Council on Energy, Environment and Water, over 75% of the districts in India, home to more than half of India's population, are the hotspot of extreme climate events, such as cyclones, such as floods, droughts, heat, cold waves, etc. Now, according to the State of Global Climate Report 2022, the global mean temperature, the average change in temperature, like guys, there has been a data that has come up very recently. July has been recorded as the hottest July. It is the hottest July in 12,000 years of the data that the scientists have. And 4th July was considered as the hottest day recorded on this planet Earth, where the average temperature was has increased more than 1 degree Celsius in comparison to the last year July. So, in 2022, the global mean temperature was 1.15 degree above the average temperature from 1850 to 1900. Now, there are despite three consecutive years of cooling by La Lina, a triple dip has been recorded from, from the years from 2015 to 22 that has been recorded as the warmest eight year till now. So despite being La Lina, which is resulting in cooling down the temperatures, but still you will find that the global temperatures are still warm. Then the concentration of greenhouse gases, including methane, carbon dioxide has also reached the recorded high that is 2022. Then 9.8% of the world's population are at the risk of food insecurity in India. Now, according to the Overseas Development Institute, by 2100, India may lose 3.10% of the GDP annually by 2040. The poverty rate may rise by 3.5% due to the climate change. And as per the Department of Economic and Policy Research, India would spend 1 trillion rupees by 2030 to comply with industries to various climate change norms.
Then guys, let us see what are the natural causes for climate change. First, volcanic activity. So volcanic, now these are the natural causes with, which increases the average temperature of the earth. So volcanic activity such as uh, sulfur dioxide, water vapor, dust, ashes, all these things increases the average temperature. It is basically the degassing that adds more gases into the atmosphere, more greenhouse gases are added which ultimately results the average increase increases the average temperature. Then oceanic circulation. Now this is again one of the cause of natural cause of climate change. Like right now the natural oscillations of ENSO that is El Nino Southern Oscillation, Atlantic Multi-Decadal oscill Oscillation, they are also changing naturally. And one report very recently came out that we will lose the Gulf Stream as a ocean current. That means the Gulf Stream flowing towards the uh, UK will stop by the end of 2030. So imagine the damage that it will be causing to the oceanic circulations, damage that it will be causing to the biodiversity of that region, etc, etc. Then variation in the solar activity. So the sunspot activity fluctuations in incoming solar radiation, Milankovitch cycles can also influence the climate change. Then what are the anthropogenic causes for climate change? First generation of electricity. Even today, the humans are dependent on creating electricity from, majorly from the fossil fuels, which results into the contribution of the major greenhouse gas emissions. Then clearing of forest. So deforestation for agriculture, for pasture land, for urban development, all these things are increasing the natural carbon sinks and thereby releasing unprecedented amount of carbon dioxide into the atmosphere. Then aerosol which causes scattering absorption of solar infrared radiation then black and brown carbon which is basically the result of the particulate matter. It also has a warming effect in the atmosphere. So the dust particle, suspended particle in the air like PM 2.5, PM 10, they also absorb more heat in the atmosphere and when more and more particulate matter is being released in the atmosphere you will have more heating effect which will result in more climate change. Then overconsumption, the consumerative lifestyle that we are right now following 
like changing phones every year changing electronic devices every year all these are also result into uh, you know it, it results into more and more carbon footprint or it, it, it increases the carbon footprint of the man then transportation vehicular pollution is right now considered to be the major cause for the greenhouse gas emissions in india globally so these are the causes of anthropogenic causes for the climate change next economic how what will be the consequence of climate change first the economic impact now according to rbi by 2030 extreme heat and humidity may adversely affect the labor hours like is saal bahut zyada heat wave record ki gayi heat wave ki wajah se jo marginal social labor force hai jo aapke regular labor force ke um, uh, employees hain workers hain jo ki dhoop mein kaam karte hain unko unke kaam mein kami aayegi unki labor hours mein kami aayegi aur overall unke puri economic इनकम में कमी आएगी और ये इतना ज्यादा होगा कि इट विल इंपैक्ट 4.5 परसेंट ऑफ इंडिया जीडीपी और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज और हीट स्ट्रेस की वजह से लगभग 8 करोड़ नौकरियां ग्लोबली कम हो सकती हैं 2030 तक देन कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज सो इट इज एस्टिमेटेड दैट if actions are not taken to address the carbon emission climate change could cost 5 to 20% of the annual global gdp yani jaise maan ke chaliye heat wave hai heat wave ko aap tackle karne ke liye acs zyada se zyada on karenge ac zyada chalane ki wajah se aapka electricity consumption zyada hoga aapka acha khasa paisa electricity bill mein jayega then climate change ki wajah se aapke cost of health care bhi utna zyada badhega so according to the world bank if mitigation steps are not taken immediately climate change ki wajah se lagbhag 100 million log poverty mein ja sakte hain 2030 tak ek taraf hum sdg ke andar logo ko poverty se bahar nikalna chahte hain वेर एज दूसरी ओर यू विल सी कि क्लाइमेट चेंज एंड ऐसी प्रॉब्लम की वजह से मोर एंड मोर पीपल आर एंटरिंग द पॉवर्टी आई यू गेटिंग दिस एक्सप्लेनेशन देन इंडस्ट्रियल सेक्टर सो इंक्रीज इन दॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिक्रीज इन द प्रॉफिट मार्जिन ड्यू टू imposition of new climate friendly regulations ab sarkar dheere dheere sari industries ko force karegi ki aap climate resilient infrastructure apnaye jiski wajah se overall cost sari industries ki badh jayegi then consequence is pure game ka consequence kya hoga social social level par aap dekhoge डिस्प्लेसमेंट और माइग्रेशन बढ़ेगा पूरे वर्ल्ड में एक नए सेट ऑफ रेफ्यूजी प्रॉब्लम ये हमारे देश में पूरे वर्ल्ड में क्रिएट करेगा जिसे हम क्लाइमेट रेफ्यूजी कहेंगे जैसे ऐसे जो सिटीज हैं मालदीव्स इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता सेशील सेशील आइलैंड्स सो आप ये देखोगे कि ये सारे जो आ, आइलैंड नेशंस हैं या कोस्टल एरियाज हैं वो सबसे ज्यादा फेस करेंगे राइजिंग इंपैक्ट ऑफ राइजिंग सी लेवल जितना ज्यादा सी लेवल राइज करेगा क्लाइमेट रिफ्यूजीज का प्रॉब्लम उतना ज्यादा बढ़ेगा सो so, ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2050 तक 17 परसेंट बांग्लादेश फ्लडेड होगा जिसके वजह से बीस मिलियन क्लाइमेट रिफ्यूजीज बांग्लादेश से कहा जाएंगे तो सोच के देखिए इसका इंप्लीकेशन इंडिया में कितना ज्यादा होगा इंडिया पहले से ही बांग्लादेशियों से परेशान है 
देन हेल्थ जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतने ज्यादा इंफेक्शियस डिजीजेस फैलने का चांस और बढ़ेगा फूड इनसिक्योरिटी पर इंपैक्ट होगा हमारे क्रॉप फेलियर्स होंगे स्पेशली राबी क्रॉप्स राबी क्रॉप्स अभी से ही इंपैक्ट होना शुरू हो गए हैं क्योंकि गर्मी आप देखोगे जो समर सीजन है वो अब अप्रैल मई में, में ही इतनी ज्यादा गर्मी होने लग जाती है इस टाइम पर तो क्रॉप्स की कटिंग का टाइम आ जाता है देन फूड इनसिक्योरिटी सो फूड इनसिक्योरिटी को ये सारे क्लाइमेटिक डिस्टोशन इंपैक्ट करेंगे इसकी वजह से पावर्टी और ज्यादा बढ़ेगी आप, आप इसको इकोनॉमिक लॉस के साथ लिंक कर सकते हो फिर सोशल इंस्टेबिलिटी हमारे देश में और बढ़ेगी कि किस तरीके से आप देख रहे हो पहले ही सोशली हम फ्रेजाइल हैं आई यू गेटिंग दिस सो दिस विल बी अन इशू देन वट विल बी दॉब्लम इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट वट विल बी द थ्रेट ऑफ एनवायरमेंट सो सबसे पहला थ्रेट होगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का थ्रेट so the source of enormous environmental economic cultural value will be threatened by rapid climate change aapke the first mammal to extinct due to uh, climate change is bramble k melomus this is a new update that you can add in your notes then फर्दर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्या बढ़ेगी वॉटर स्ट्रेस एंड वॉटर इनसिक्योरिटी बढ़ेगी पानी की अवेलेबिलिटी पर इंपैक्ट होगा एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट दो हजार अस्सी तक वन पॉइंट एट बिलियन पीपल विल बी लिविंग इन अ वॉटर स्केयर एनवायरमेंट यानी पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होगी देन चेंजिंग लैंडस्केप सो शिफ्ट इन टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन can reshape the boundaries of different landscape grasslands badal sakte hain forested areas badal sakte hain other ecosystem impact ho sakta hai so ye aur environmental damage hoga then melting of glaciers and polar ice cap isse to hum abhi bhi face kar rahe hain isko arctic amplification yani arctic jo इलाके हैं वहां पर और ज्यादा तेज आपकी मेल्ट आइस मेल्ट करेगी आइस मेल्ट करने की वजह से वहां पर ग्रीनर रीजन्स डेवलप होंगे वहां पर धीरे धीरे ग्रासेस लाइकन्स डेवलप होंगे जिसकी वजह से फर्दर ऑक्सीजन एंड सी ओ टू लेवल के एब्जॉर्बन वहां चेंज होंगे वहां पर जो एटमोस्फेरिक प्रेशर्स है वो चेंज होंगे जिसकी वजह से फर्दर और ज्यादा आइस पिघलना शुरू होगी इसको कहते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन इसकी इसका और भी एक रिजल्ट हो सकता है कि जो गैसेस ट्रैप्ड है वो भी रिलीज होंगी उतनी ही जल्दी देन एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स लाइक मोर इंटेंस डिवास्टेटिंग क्लाइमेट फिनोमिना लाइक सीवियर ड्राउट्स फ्लड्स स्ट्रॉम्स फॉरेस्ट फायर्स ये सब कुछ इंक्रीज होने लगेगा देन ओशन लेवल पर क्या असर आएगा इसका सी लेवल राइज करेंगे ओशन एसिडिफिकेशन सीओ टू का कॉम्पोजिशन ओशन में बढ़ेगा जिसकी वजह से आप ओशन एसिडिफिकेशन फेस करोगे इंक्रीज इन द सी सरफेस टेम्परेचर द वॉटर लेवल्स विल इंक्रीज मरीन हीट वेव्स ये अभी न्यूज में था एक हफ्ते पहले ये फिर से न्यूज में था so unusual heating of the sea surface will persist more warming of the ocean water and when more warming of the ocean water it can impact and damage your ocean biodiversity there will be a straight away impact on the ocean biodiversity then with climate change aapka forest fires और इस तरह के इंस्टेंसेस बढ़ने लगेंगे फॉरेस्ट फायर्स बढ़ेगा फॉरेस्ट फायर से एयर पोल्यूशन बढ़ेगा एयर पोल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज होगा सो so, ये डायरेक्ट लिंक है मोर फॉरेस्ट फायर 
more air pollution more air pollution will create global warming and more global warming will further do climate change and with the climate change there will be again more forest fires theek hai guys so if you love this explanation ek video par like bhi kar dijiye do not forget to hit a like on this video ye session hum har saturday aur sunday aap logo ke liye leke aate hain from 10 to 12:30 All right. So, according to now, if we if we further say, uh, uh, quote some studies, the increase in temperature and re resultant aridity have increased the number of forest fires in USA in last thirty years. फॉरेस्ट so, फायर्स का सीधा इंपैक्ट लाइवलीहुड पर है पॉल्यूशन पर है वॉटर शेड ट्रीज एंड वेजिटेशन कवर्स पर है देन वॉट इज द सोल्यूशन सो वॉट इज द वे फॉरवर्ड वे फॉरवर्ड विल बी कैपेसिटी डेवलपमेंट वी नीड टू डेवलप द कैपेसिटी ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड ऑफिशियल्स then we need to bring in a action plan which is cohesive in nature like which should include the guiding principles we should include I I I am audible again. So yeah. <clears throat> so use of indigenous knowledge and techniques, adoption of modern technology, all these efforts can help us in tackling climate change. Then guys, there are some international efforts that are in use. to combat climate change like carbon border adjustment mechanism so carbon border adjustment mechanism is an initiative by european union so that they can levy carbon tax on such products which are non environmental sustainable 
दैट मीन्स ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि ऐसी प्रोडक्शन मेथड से बने हैं जिसमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ज्यादा होता है सो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म अभी बहुत न्यूज में था और इंडिया के लिए एक तरीके से थ्रेट भी है सो वी हैव डन दिस इन आर करंट अफेयर कोर्स रेगुलर कोर्स ऑन अन अकेडमी देन कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज हमें कुछ ऐसे मेथड बनाने होंगे लाइक अंडर दिस वेर वी कैन रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड from the nature so that we can promote net zero then carbon tipping points under carbon tipping points we can select those important carbon areas that are very much vulnerable for environmental degradation and then ipcc international panel for climate change so all these efforts at a international level they are basically guiding to curb climate change so guys we will stop here for this session right now i will meet you next week same time at 10 so till then do not forget to hit like on this video and share this video with your friends and if you are planning to get subscription at an academy use code shrirams and get a flat 25% off